আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত বা এবং শুভেচ্ছা আজকের এই ভিডিওতে কিছু ফাংশন আছে যে ফাংশনগুলোর অন্তরক সহগ বের করতে হয় মূল নিয়মে এখন প্রথমে একটা কথা বলে রাখি যে মূল নিয়মে কোন একটা ফাংশনের বা কোন একটা ত্রিকোণমিতিক বীজগণিতিক রাশির অন্তরক সহগ বের করার জন্য আমাদের যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি ভাবাই সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু সূত্রাবলী আছে সেই সূত্রাবলী কিন্তু আমাদের খুব ভাবাই এবং এই সূত্রাবলী যদি আমরা প্রপারলি ইউজ করতে না পারি এবং প্রপারলি সেগুলো যদি আমাদের মাথায় না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই অন্তরক সহগুলো বের করতে পারি না এমন কিছু অন্তরক সহক আমাদের সুপার সাজেশনে দেওয়া ছিল সেই সুপার সাজেশনের অন্তরক সহগুলোকে বের করতে হয় সেটা কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে শিখবো ইনশাল্লাহ এবং প্রথম একটা কথা বলে রাখি আমাদের যে কোনো সুপার সাজেশন কালেক্ট করার জন্য আমাদের এই হটলাইন নম্বরে ফোন দিতে পারেন অথবা পাবেল এডুকেয়ার ডট নেট এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন তো সেই রকমই একটা অন্তরক সহক সুপার সাজেশন থেকে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়েছি যেখানে বলা আছে দেখবেন আপনারা লাস্টের দিকে যে ত্রিকোণমিতিক অথবা বীজগাণিতিক রাশির অন্তরক সহক বের করার জন্য তো সেটাই আজকে আমরা সলভ করব তো চলেন ধরেন এরকম একটা বীজগাণিতিক রাশি আপনার দেওয়া আছে ই টু দি পাওয়ার এক্স বলছে মূল নিয়মে এই ফাংশনটা বা ইতিকোনমিক বীজগাণিতিক রাশিটার আপনার অন্তরক সহক বের করতে হবে এখন অন্তরক সহক বের করার জন্য যেহেতু আপনি মূল নিয়মে এটার অন্তরক সহক বের করবেন সেই জন্য আপনাকে একটা সূত্র জানতে হবে এই সূত্রটা যদি আপনি না জানেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এইগুলো এই অঙ্কগুলো আপনি ভালো করে করতে পারবেন না তো প্রথমেই সেই সূত্রটা আমরা একটু জেনে রাখি তো এই অঙ্কটা করার জন্য যে সূত্রটা আমাদের দরকার হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে এরকম আমরা বলতে পারি ডি অফ ডি এক্স এফ অফ এক্স এটা সমান যে সূত্রটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে এরকম লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ডিভাইডেড বাই এইস উপরে হবে আপনার এফ অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এক্স এটা হচ্ছে আমাদের এই সূত্র অর্থাৎ আমরা যখন এরকম কোনো একটা ফাংশনের অন্তরক সহ বের করতে যাব সেক্ষেত্রে আমাদের এই সূত্রটা কিন্তু লাগবে সুতরাং আমরা সবাই এই সূত্রটা একটু মাথায় রাখবো এক করার জন্য আচ্ছা যাই হোক প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে দড়ি নিতে হবে আমরা লিখব যে দড়ি এফ অফ এক্স সমান সমান ই টু দি পাওয়ার এক্স এখন আমি যদি এক্স প্লাস এইস বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার এরকম আসবে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস প্রথমত যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে আপনার বা যে বীজগাণিতিক রাশিটা দেওয়া থাকবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ধরে নেবেন এফ অফ এক্স সমান সমান ই টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইস সমান হচ্ছে আমাদের ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস এখন সরাসরি আমরা যেহেতু এই সূত্রটা জানি তাহলে এই সূত্রটা লিখে ফেলবো তাহলে আমরা সকলে লিখব যে আমরা জানি ডি অফ ডি এক্স এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ ওফ এক্স ডিভাইডেড বাই এইস এই সূত্রটা আমরা প্রথমে লিখে নেব যে আমরা জানি তারপরে এই সূত্রটা আমরা সবাই একটু লিখব এখন আমরা মান বসাই যেমন আমরা প্রথমে দেখেন এফ ওফ এক্স প্লাস এইস এটার কিন্তু একটা মান বের করছে এখানে মানটা কত ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস এবং দেখেন এফ ওফ এক্সের একটা মান আছে সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই এইস আচ্ছা এখন এই পাওয়ারটাকে ভেঙে দেন সেক্ষেত্রে লেখা যায় ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এইস মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই এইস আশা করি এটা বুঝতে পারছেন আমরা এখানে যে পাওয়ারটা ছিল অর্থাৎ এর উপরে যে পাওয়ারটা ছিল এইস প্লাস এক্স সেটা আমরা জানি সকলেই যে তারা যদি যুগ থাকে সেই ক্ষেত্রে এভাবে ভেঙে লেখা যায় যে ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এইস আচ্ছা এখন দেখেন এই দুই জায়গাতেই ই টু দি পাওয়ার এক্স বিদ্যমান সেই জন্য আমরা এখান থেকে ই টু দি পাওয়ার এক্সটাকে কমন নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম থাকবে আমরা যদি এখান থেকে ই টু দি পাওয়ার এক্সটা কমন নেই সেক্ষেত্রে আমাদের থাকবে ই টু দি পাওয়ার এইস মাইনাস 
ওয়ান আচ্ছা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই ই টু দি পাওয়ার এক্সটাকে আমরা সামনে লিখতে পারি আচ্ছা লিখলাম সামনে ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এইচটাকে যদি বাইরে লেখা যায় সেক্ষেত্রে কি আমরা ওয়ান বাই এইচ লিখতে পারি না আচ্ছা তো এখানে কী থাকতে থাকতেছে বলুন তো ই টু দি পাওয়ার এইচ মাইনাস ওয়ান এরকম থাকে এখন আর একটা কথা বলি আপনারা সকলেই ই টু দি পাওয়ার এক্স এটার একটা সূত্র জানেন আপনারা সরাসরি যদি এটাকে বিস্তৃত করা হয় সেক্ষেত্রে ই টু দি পাওয়ার এক্স এটার বিস্তৃতি হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এরকমভাবে ইনফিনিটি পর্যন্ত এরকম বিস্তৃতি করছেন তাহলে যেহেতু আমরা এই সূত্রটা জানি বা এর বিস্তৃতিটা জানি সেক্ষেত্রে আমরা এইটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি ই টু দি পাওয়ার এইচ ए टू दि पावर एक्स के जो एक्स दौरी से क्षेत्र में सेम भाव ए रकम फर्मुलाटा यूज करा जाए तो हमें ये फर्मुलाटा यूज करते सीम्पल तो एन फर्मुलाटा ये यूज करब तो क्षेत्र में जो से क्षेत्र में यूज करी से क्षेत्र में यकम है इ टू दि पावर एक्स लिमिट एस टेंस टू जिरो वन बस ইন্টু ওয়ান প্লাস এইচ বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 এইভাবে ইনফিনিটি পর্যন্ত এবং সাথে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে দেব সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সেকেন্ড প্যাকেট এখানে দিয়ে দেব ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যদি ব্র্যাকেটটা তুলে দিই সেক্ষেত্রে কী হয় দেখেন ই টু দি পাওয়ার এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ইন্টু ওয়ান বাই এইচ ওয়ান প্লাস দেখেন এখানে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানে ওয়ান সেক্ষেত্রে ওয়ানটা নিচে লেখার দরকার হয় না তার মানে আমরা সরাসরি এইচ লিখতে পারি তারপরে এইচ স্কোয়ার বাই টু এইভাবে আমরা ইনফিটি পর্যন্ত লিখতে পারি তারপরে আছে মাইনাস ওয়ান সেই ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে দেওয়া যায় কেটে দেওয়ার পরে এখানে আমাদের থাকে ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এইচ ইন্টু এইচ প্লাস এইচ স্কোয়ার বাই টু প্লাস ডট ডট প্লাস ইনফিনিটি এখন যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা এইচটাকে কমন নিতে পারি অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে এই পুরো রাশিটার মধ্যে কিন্তু এইচ এ স্কোয়ার এইচ টু দি ফোর ফোর এরকম আছে ইনফিনিটি পর্যন্ত সে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা এইচ অবশ্যই কমন নিতে পারি আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এইচটা কমন নেই লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এইচটা কমন নিলে এইচ বাই এইচ ইন্টু ওয়ান প্লাস এইচ বাই টু প্লাস এরকম থাকবে আর কি ইনফিনিটি পর্যন্ত তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ক্ষেত্রে দেখেন এই সার কেটে দেওয়া যায় তার মানে আমাদের এরকম থাকবে ওয়ান প্লাস এইচ বাই টু প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি এইচ টেন্স টু জিরো এটা যদি এখন এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করি সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যায় কারণ নিচে এইচ নাই আমাদের অসংজ্ঞিত হবে না সেক্ষেত্রে আমরা এইচ টেন্স টু জিরো এটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি যদি আমরা এটা এখানে অ্যাপ্লাই করি সেক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে কি সেটা একটু দেখি আমরা তো সেক্ষেত্রে যদি দাঁড়াই তার মানে এখানে থাকবে ওয়ান প্লাস এইচ বাই মানে জিরো বাই টু এরকম হয়ে যাবে তার মানে জিরো এরকম জিরো থাকবে সব জায়গাতে অর্থাৎ টোটালটাই জিরো হয়ে যাবে আপনার সব জিরো হয়ে গেলে সরাসরি আপনি লিখতে পারেন ই টু দি পাওয়ার এক্স আর এই যেখানে ওয়ান আছে তো ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স তার মানে আমি কি বলতে পারি মূল নিয়মে যদি আমরা এটার অন্তরক সহক বের করতে চাই ডি অফ ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকুল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স এটাই আমাদের বের করতে বলছে এরকমটাকে প্রমাণও করতে বলতে পারে অথবা বলতে পারে যে ই টু দি পাওয়ার এক্স এটার এই রাশিটার মূল নিয়মে অন্তরক সহক বের করার জন্য ক্লিয়ার আশা করি সকলে বুঝতে পারছি তো এই রকম এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই মনোযোগ সহকারে গুরুত্ব দিয়ে অঙ্কটা করার চেষ্টা করবেন এবং আমাদের অনলাইন প্রোগ্রামে বা ভর্তি বিজ্ঞপ্তি সংক ভর্তি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানার জন্য যে কোনো সুপার সাজেশন নেওয়ার জন্য আপনারা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে পারেন অথবা আমাদের এই হটলাইন নাম্বারে কল দিয়ে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে বা কারিগরি ক্ষেত্রে অথবা ডিপ্লোমা ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু নিশ্চিত সাফল্য পেতে পারেন তো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ